ተላስተላን ተመልካቾቻችን እንደምናምሽታችኋል ከትግራይ ቴሌቪዥን አማርኛ ቋንቋ ዜናችን አሁን ጀምሯል እንድትካተሉ ባክሮት ጋብዛለሁ ኤልሳቤት ካሳኝ ቀዳሚ ወደ አደረግነው ዜና እናርፋለን 45ኛው አመት የህወሓት በዓል ላይ የትግራይ ክልል ምክትል ርዕሰ መስዳድር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ያስተላልፉት መልእክት ወክታዊና ተገቢነት ያለው ነው ሲሉ አስተያይታቸውን ለዝግጅት ክፍላችን እየሰጡ ምሁራን ተናገሩ ምሁራን ዋያይዘውን በሀገሪቱ እየተፈጠሩ ያሉ ችግሮች ለመፍታት ሁሉም የኢትዮጵያ ህዝቦች በጋራ ሊታገሉ ይገባል ብለዋል ፍሬዎት ወልደመት የካቲት 11 የህዋት የምስረታ በዓል 45ኛ አመት ዝግጅት ላይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ባደረጉት ንግግር የሶካዎች ምክር ቤት አባላት የስልጣን ዘመናቹ ከመጠናቀቁ በፊት ከታሪክ ተጠያቂነት ሊያድናቹ የሚችል ሀገርን የማዳን ስራ ሊሰሩ ይገባል ማለታቸውን ተከትሉ ምሁራን በሀገሪቱ ለሚፈጠሩ ችግሮች ህዝባቸውን ወክለው እስከ ተገኙ ድረስ መሆን የሌለባቸው ነገሮች በዝምታ ማለፍ የለባቸውም ሲሉ ተናግረዋል ተለያዩ አካላት የተለያዩ ነገር ሊናገሩ ይችላሉ ወናነት ግን ለምሳሌ የተወካች የተወካች ምክር ቤት ስልጣንና ተግባር ስናይ በሕገ መንግስት በግልጽ ያስቀምጣል የህዝብ ተወካች ምክር ቤት ተግባር አንቀጽ 55 ንስ አንቀጽ 7 በስራ አፈጻጸም ረገድ የሚታዩ መሰረታው የዜጎች ሰባ ማውታችንና የሀገር እንደህነት የሚነኩ ጉዳዮች ሲከሰቱ አስፈላ ገር ምጃ ይወስዳል ማን ነው አስፈላ ገር ምጃም ይወስደው የህዝብ ተወካች ምክር ቤት ስለዚህ አሁን ፕራክቲካሊ ኢትዮጵያ ውስጥ ስናየው politically economically na mahawaraw berkata chigroch yagatom nach enezi tegwarat mastakakal yallebet mendno yehizb tewokyach mikribet practically medrek lay tetaglo mastakakal mechalallebet attakalawi yastalallefut melekt zimblo ke zero neger yetenessa ke simet yetenessa sayhon hulet amet mulu yetefetsem fitsamiyoch bomulu kistetoch bomulu telekmaw millash saysettacho yeqaru mikribetum lijinetu yetiqit sewoch kirkir አብዛኛው ደግሞ ለውጥ እንደሚያስቀጥል አገር እየፈረሰ ዝም ብሎ ሜዳ ላይ እንዳለ የሚፈክር ኃይል ነው ያለውና እነዛ ሰዎች እንዲረዱ ነው እነሱ በግል ብቻ ሳይሆን የወከሉትን ህዝብ ታሳብ ያደርገው ወሰን እንዲወስኑ ነው ያስተላልፈው ያንን ካልሆነ ሀገር ይፈርሳል ሀገር ሲፈርስ ደግሞ በታሪክ ተጠያቂ ናቸው እንደ ሀገር እየተፈጠረ ያለ ቀውስ በተመለከተም የፌደራሊስት ኃይሎችም ሆኑ መላ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች በጋራ መታገል አለባቸው የሚለው ንግግርም ተገቢና ወቅቱን ያገናዘበ ነው ብለዋል ኢትዮጵያ አሁን ባለንበት ሰዓት የሞኖር ተስፋ ሳት ሆን የስጋት ምንጭ የሆነች ነው ያለችው በርካታ ኢትዮጵያውያን በስጋት ላይ ነው ያለው ታሁን ምክንያቱ አንድ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ በየትኛውም አካባቢ ተንቀሳቅሶ ሀፍት የማፍራት የመንቀሳቀስ በሰላም የሞኖር መብት አለው ህገ መንግስታዊ ሞት ነው ስለዚህ እነዚህ ሞቶች እንዳሉ አሁን ኢትዮጵያ ላይ የሉም እየተጣሱ ነው ያሉት የፌደራሊስት ኃይሎች አሁን አንድ ላይ ሆነን መታገል አለብን ብሎ መናገር ትክክለኛ አለ ሙህራኖች መገባባት መቻላልባቸው የሃይማኖት መሪዎች መገባባት መቻላልባቸው የምክር ቤት የህዝብ ተወካዮች አካላት መገባባት መቻላልባቸው ነገርም ይያዩ አይናችን ይያየን እየተፈጠረ አይደለም ብሎ ራስን መሸወድ ዋጋ ያስከፍላል ነው ነገሩ በመጨረሻም በሀገሪቱ እየተፈጠሩ ያሉ ችግሮችን ለመፍታት ሁሉም የበኩሉን ሊወጣ ይገባል ሲሉ ተናግረዋል። እያንዳንዱ ኢትዮጵያውያን አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ያጋጠመ ያለ ችግር የሁላችን ችግር ነው ብሎ ካልተንቀሳቀሱ ትራምፕን አይደበረ ስርዓት ኢትዮጵያውያን ተመልሶ ወደ ደም ፋሰስ የገቡ ኃይሎችን እንደገና ደም እንዲፋሰስ ሊያደርግ ይችላል። አፍሪካን አንድ አደርጋለ የሚል ኃይል ከኦሮሚያ ከምናምን ከአንድ ቦታ ከአዲስ አበባ አባረናቸዋል። የሚል ወደ ሀገር ውስጥ ከጫፍ እስከ ጫፍ ወደ ክህደት ነው ጨረሻ ክህደት እየመጥናቸውና ይሄ መቋቋም ምን ይችላል መፍታት ምን ይችላል ሁሉም የየራሱ ክልል የየራሱ አካባቢ ጤነኛ ማድረግ ሲችል ብቻ ነው የትግራይ ክልል ሰላምና ደህንነት የተጠበቀ እንዲሆን ለት ተቀን እየሰሩ የሚገኙ የክልሉ የጸጥታ አካላት ለማዝናናት ያለመ የሙዚቃ ድቅስ በኤርትራውያን የስነ ጥበብ ባለሙያዎች ተዘጋጀ በዝግጅቱ የተሳተፉ የጸጥታ አባላት ይወጣንበት የትግራይ ህዝብ አብራክ እስከ መስዋዕትነት ዋጋን ከፍልለት አለም ብለዋል ሄለን ወልድ ዮሐንስ አነጋግራችኋለሁ ይትጋይና የኢትራ ህዝቦች በስነ ጥበብና በነግድ በሌሎች ፖለቲካዊና ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴዎች ላይ ግንኙነታቸው ለማጠናከር በርካታ ስራዎች ይሰሩ ምቆይታቸው የሚታወስ ሲሆን በዚህም አመርቀም ይባል ውጤት 
አሳይቷል ለዚህ ማሳያ የሚሆነው የዋት 45ኛ አመት የምስረት አባል የካተ 11 ሰላማዊ ሆኖ እንዲያልፍ ከፍተኛ ድርሻ የነበረቸውና ሁሉም በሚሰሩት ስራ ምዝጋና የሚቻራቸው የክልሉ የጸጥታ ኃይሎችን በኤርትራውያንና የትግራይ ተወላጆች ጥምረት አባላቱን ለማዝናናት ያለመ የሙዚቃ ድግስ በመቀለ ከተማ አዘጋጅቷል ኤትራውያኑ አርቲስቶች የሙዚቃ ድግሱ በክልሉ ያለው ዋስትን ያለው ሰላም መረጋገጥ ቀንና ለሊት የሚሰሩት የጸጥታ አካላቱ ይህ ራስ ተነሳሽነት ሲያንሳቸው እንጂ አይበዛባቸውም ሲሉ ተደምጧል በጨማሪ በሁለቱም ሀገራት የተጀመረው የህزبን ፍላጎት ማክለላ ያደረገ የሰላም ግንኙነት ወደ ህزبው ለማውረድ ያግዛል የሚል አስተይትም ሰጥቷል ዘም አብዝን ሪም ደለና የህዋትና ስራዊት ማለት ይው ለሐድነትን ሰላምን ህزب ትግራይ وحسد غبرو እዚህ የምንመለከታቸው ወንድሞቻችን የሰራዊት አባላት ለትግራይ حزب አንድነትና ሰላም ዋስትና እንጂኖሮ ያደረጉ የህزب ልጆች ናቸው የካቲ 11 በዓል 45ኛ አመት በሰላም እንዲያልፍ ብርድ ጻሃይ ተቋቁሞ ህዝባቸውን በመጠበቅ ላይ ነበሩ እኛ ስንዝናና እነሱ ሰላማችን ሲጠብቁ ነበር እኛም በራሳችን ተነሳሽነት እነሱ የሚዝናኑበት መድረክ እንፍጠር ብለን ነው ያዘጋጀ ነው የትግራይ ተወላጆች እኛ ኤርትራውያን በጥምረት ማለት ነው ፍቅሪ ዛዓበሉ ይዘገድሰን ፍቅራችን እንዴት ማዳበር እንችላለን የሚለው ነው የሚያሳስበኝ ዝግጅቱም ያለፈው የከሰር ነው ግዜ መተኪያ በሰላም የምንኖርበትና ልክ እንደ ቤተሰብ መተሳሰብ መፍጠርን ያለመ ነው በሙዚቃ ድግስ ንስራቱ ያነጋገርናቸው የክልሉ የጸጥታ አካላትም በተደረገላቸው ግብዣ ደስተኞች መሆናቸውን በመግለጽ አሁንም የወጣንበት የትግራይ ህዝብ አብራክ ለማገልገልና የሚያጋጥሙ ችግሮችን ለመመከት ከትግራይ ህዝብ ጉን እንደቀርሞ ተሰልፈን ሰላማችን ዋስትን ያለው እናደርጓለን ብለዋል እኛ ከህዙ አብራክ ከህዙ ጉልበት የተፈጠረና ስለሆነ እኛም ደግሞ ህዙ የሱ ስለሆነ የህዙ ጫማ ሆኖ ለማገልገል ይሄን ጫማ ሆነ ሲያገለግል ደግሞ ህዙ በሰላም ወጥተ በሰላም እንዲገባ ይሄና ይሄንን ብቻ አደራ የተሰጠበት የጸጥታ ኃይል ነው ማለት ነው ለህዝባችን እንዲህነት ነው የወጣ ነው ህዝ ከህዙ ሆነ እንደምንሰራ በመጀመሪያ ጭንቅላታችን አሳምነን ስለወጣን አሁንም ህዙም ከኛ ጎን እኛም ከህዙ ተከትለን የምንሰራው ስራ በጣም ጥሩ ነው ለቀጣይ እኔ ምንም አይነት የሚመጣ ነገር አለ ብዬ አላስብ ምክንያቱ ህዙ ከኛ ጥሩ አመነት አለው እኛም ከህዙ ጥሩ አመነት አለ ጥሩ ግንኙነት አለንኛ በትግራይ የምንጃበብ ያለ ነገሮች ሁሉ ተረድተን እኛ በቃ ክልላችን ምንም አይነት የሆነ በውጪ ህም በውስ ምንም አይነት ጥቃት እንዳይደርሳት ያው የቆም ዘብለኛ ኤርትራውያኑ የስነ ጥበብ ባለሙያዎች በቀጣይም በክልሉ የተለያዩ አከባቢያዎችን በመዛወር የሁለቱም ህዝቦች ሰላምና መፈቃቀርን የሚያጎሉ የሙዚቃ ድግሶች ለማዘጋጀት በዝግጅት ላይ መሆናቸው ያገኘ ነው መረጃ ያመረክታል ለሁለት ቀናት በመቀለ ከተማ ሀገራ ቀፌ ፌደራሊስት ወጣቶች የምክክር መድረክ ተካሂዷል አሁንም በሀገሪቱ ያለው ወቅታዊ ሁኔታ ካለፉት 27 አመታት ጋር ሲነጻጸር ፍጹም አይገናኝም ሲሉ በመድረኩ የተገኙ ወጣቶች ገልጿል ብርቱካን ጌት ያዘጋጅተዋልች ለሁለት ቀናት በመቀለ ከተማ ሀገራ ቀፍ የፌደራሊስት ወጣቶች የምክክር መድረክ ተካሂዷል ከተለያዩ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች የተወጣጡ ተወካዮችም በመድረኩ ላይ የተሳተፉ ሲሆን የመድረኩ አላማም ህብረ ብሔራዊ የፌደራሊዝም ስርዓቱን ለማስቀጠልና ሀገሪቱ ያጋጠማትን ሁለንተናዊ ፈተና ለማዳን ነው ተብሏል ሳታፊዎቹ እንደሚሉት አሁን ያለው ወቅታዊ የሀገሪቱ ሁኔታ ከባለፉት 27 አመታት ጋር ሲነጻጸር ፍጹም የማይገናኝ ነው መንግስትም በሀገሪቱ ሰላም ለማስፈን ሊሰራ ይገባል ብለዋል የተለያዩ እድጎቶችንም ማይተናል እየተለያዩ ለውጦችን ማይተናል አሁን ባለው ጊዜ ላይ ነው ማውራት የምፈልገው አሁን ባለው ጊዜ ላይ ደግሞ እየተለያዩ ቦታ ላይ የሚፈጠሩ ችግሮች አሉ እየተከሰቱ ያሉ መፈናቀሎች አሉ እነዚህ እነዚህ ነገሮች ደግሞ መንግስት እንደ መንግስት ሆኖ ራሱን አጣናክሮ መስተካከል ያለባቸው ጉዳዮች አሉ። አለፉት ሁለት አመታት በሀገሪቱ የታየውና እየተፈጠረ ያለው ዓለም ረጋጋት መንስኤው አዲሱ የለውጥ ኃይል ነኝ የሚለው አመራርና አንድ አንድ ፖለቲከኞች ለራሳቸው ጥቅም ሲሉ የሚፈጥሩት ነው ሲሉ ያስረዳሉ። የሕገ መንግስት የሕጎች ሁሉ ሁሉ የበላይ ሕግ ይላል ተብሎ ተደንገዋል። ነገር ግን አሁን በኢትዮጵያ የሕጎች ሁሉ የበላይ ግለሰቦች ሆነ። 
አንደ ጨለማ ላይ ቆይተና ይላሉ አንደ ዝክተኛ ብሄር ይመራ ነበር ይላሉ ስለዚህ ይገመንግስቱ በትንክተኛ ኃይሎች የብሄር ብሄረሰቦች ኢኮሎነት በማምኑ ኃይሎች እጅወትኳል መንግስት ለህزبው ሰላም ዘብ እየቆመ አይደለም ህزبው ይሄንንና መስል ተግባራ ሲፈጸም መቃወም አለበት የሚሉት ወጣቶቹ ካለ በለዚያ ግን ወጣቱ ሀገሩን ለማዳን ቆርጦ መታገልና መስራት ይተበቀበታልም ብለዋል ለሀገራችን ምንድን ነው የሚጠቅመን ህገ መንግስቱ ኡነት ተሻራርፏል ወይ ወይ ደግሞ ህገ መንግስቱ እንደዚህ እኛን የሚጎራ ነገር አለ ወይ ነው ወይስ ፖለቲካ በፖለቲካ ደረጃ እኛ ለመሸወድ በእኛ ለመጠቀም የሚደረግ ነገር ነው አንደኛ ይሄንን መለየት አለበት በኢትዮጵያ ከ70% በላይ የወጣቱ ወጣቱ ነው ከቨር ያረጋው ስለዚህ ወጣት ባህኑ ሰዓት መደራጀት እንዳለበትና ትራያቹ መብቱን መጠየቅና ማስከበር እንዳለበት እዚህ ጋር እንዲሰመርበት የሚገባ ጉዳይ ነው ምክንያቱም ይህንን አገር ያለ ወጣት ተሳትፎ ያለ ወጣቶች ተሳትፎ ይትም እንደማይدرس ይታወቃ ወጣቱ ለዚህ ቁርጠኛ ትግል ማድረጋል አዳውያንን ጠፍላቂዎችን በብሄሮች በብሄረሰቦች እኩልነት የማይማኑትን እንተ ተሰባስቦ እኩልነት ብሎ ማታ ደሞ አድማሚ ሲራሚ ፈጥሩትን እነዚህን ወጣት ነጥቶ መታገራለበት ሀገ መንግስታችንና ህብረ ብሄራዊ ፌደራሊዝም ስርዓታችን ለወጣቱ ትውልድ ዋስትና ነው በሚል መሪ ቃል ለሁለት ቀናት በመዓለክ ተማሲ ከሄደ ቆየው ሀገር አቀፍ የፌደራሊስት ወጣቶች የምክክር መድረክ ባለ ሰባት ነጥብ ያቋም መግለጫ በመውጣት የምክክር መድረኩ ተጠራቋል ባቋም መግለጫውም በሀገሪቱ አሃዳዊ ስርዓት ለመመስረት እየተሰራ ያለው ስራ እንተጋላለን ህብረ ብሄራዊ የፌደራሊዝም ስርዓታችን የወጣቶች ብሎም የሀገሪቱ አብሄር ብሄረሰቦችና ህዝቦች መብጠብቆ እንዲሄድ ያደረገ ስርዓት ነው እንዲቀጥልም እንሰራለን የሚሉ ነጥቦች ካቶበታል ታሪክ ፍሳት አቀርበዋለች ህገ መንግስታችንና ህብረ ብሄራዊ ፌደራሊዝም ስርዓታችን ለወጣቱ ትውልድ ዋስትና ነው በሚል መሪ ቃል ከካቲት 12 እስከ ካቲት 13 2012 ዓ.ም ተመረተ በመቀለ ከተማ ሲካሄድ የቆየው ሀገር አቀፍ የፌደራሊስት ወጣቶች የምክክር መድረክ ባለ ሰባት ነጥብ ያቋም መግለጫ በማውጣት የምክክር መድረኩ ተጠናቋል። በአቋም መግለጫው የተቀመጡ ሰባት ነጥቦችም የውስጥና የውጭ ኃይሎች ባለ በሌላ አቅማቸው በህገ መንግስቱና ህብረ ብሄራዊ የፌደራሊዝም ስርዓቱ የከፈቱት ጥቃት ለመመከት የሚያስችል የኢትዮጵያ የአህራ ብሄራዊ የፌደራሊስት ወጣቶች ፎረም በመመስረትና የኢትዮጵያ ወጣቶችን በማንቀሳቀስ ህገ መንግስቱንና ህብረ ብሄራዊ የፌደራሊዝም ስርዓቱን በጋራ ለመታገል የፌደራሊስት ወጣቶች መወሰናቸው በመግለጽ የኢትዮጵያ ፌደራሊስት ወጣቶች የፖለቲካ ስልጣን ሉአላዊ ባለቤቶች ብሄሮች ብሄረሰቦችና ህዝቦች ናቸው ብለው እንደሚያምኑና የፌድሪ ህገ መንግስት በደነገገው መሰረት ስድስተኛው የ2012 ሀገራዊ ምርጫ ወቅቱን ጠብቆ መካሄድ ሲኖርበት ምክንያታዊ ባል መልኩ ጊዜውን በመግፋት ሀገሪቷ ወደ አሃዳዊ ስርዓት ለመቀየር የሚደረገው ጉዞ የብሄሮች ብሄረሰቦችና ህዝቦች ሉአላዊ የስልጣን ባለቤትነታቸው የሚጥስ መሆኑን በአቋም መግለጫው ገልጸው ምርጫው ሰላማዊና ዲሞክራሲያዊ በሆነ መልኩ እንዲካሄድ እናሳስባለን ብለዋል ሌላው በሀገሪቷ የተለያዩ አከባቢዎች እየታዩ ያሉ ችግሮች ውስብስብ ከመሆናቸው የተነሳ በተናጥል ለመፍታትና ትግል ለማድረግ አዳጋች የሆነ መጥቷል ያለው መግለጫው በሀገሪቷ የሚስተዋሉ ችግሮች አንዱ ባለ ቤት ሌላው ተመልካች የሚሆንበት ምን ምክንያት ይለም ብሏል ስለዚህም ይላል ያቋም መግለጫው በሁሉም የሀገሪቱ አከባቢዎች የሚታዩ ችግሮች እንድስተካከሉ አበክረው ለመታገል መወሰናቸው የፌደራሊስት ወጣቶቹ በመግለጫቸው አስቀምጠዋል ባሁን ጊዜ በሀገሪቷ ውስጥ እየታየ ያለውን የውጭ ጣልቃ ገብነት ሀገሪቷ ለዘመናት አስጠብቃ የቆየችውን የፖሊሲ ነፃነት በመንጠቅ በውጭ ኃይሎች እጅ እንድትገባ የሚያደርግ አደገኛ አካሄድ ነው ያለው መግለጫው ይህ አደገኛ አካሄድ እንድስተካከለ ክራው እንደሚታገሉም የፌደራሊስት ወጣቶቹ በመግለጫቸው አትተዋል የኢትዮጵያ ብሔር ብሔር ሰዎችና ህዝቦች ንጻነታቸውና ደህንነታቸው ተጠብቆላቸው በሀገራቸው ተንቀሳቅሰው የመኖር የመስራት ሀብት የማፍራት ህገ መንግስታዊ መብት ቢኖራቸውም ባሁን ጊዜ ግን ይህ መብታቸው ተጥሷል 
ስለዚህ የዜጎችን መሰረታዊ መብቶችና ነጻነቶች እንዲከበሩ መንግስት ህገ መንግስታዊ ግዴታውን እንዲወጣ እናሳስባለን ብሏል መግለጫ በአሁን ወቅት የኢትዮጵያ ብሔር ብሔር ሰቦችና ህዝቦች የሚያነሱት ራስን በራስ የማስተዳደር ህገ መንግስታዊ መብት ህጉን በጠበቀ መልኩ አፋጣኝ ምላሽ ሊሰጠው እንደሚገባ የፌደራሊስት ወጣቶቹ በመግለጫቸው አክለዋል የኢትዮጵያ የፌደራሊስት ወጣቶች የብሔር ብሔር ሰቦችን የዘመን አጥያቄ የመለሰና ሀገሪቱ በፈጣን የእድገት ጎዳና እንድትጓዝ ያደረጋውን ህገ መንግስቱንና ህብረ ብሔራዊ የፌደራሊዝም ስርዓቱ አሁን ያሉበት ጉድለቶች ሰዓቱን ጠብቆ እንዲስተካከል በመታገል ከተጋረጠበት አደጋ ለማዳን እንሰራለን ያሉት የፌደራሊስት ወጣቶቹ ሁሉም የኢትዮጵያ ወጣቶች ያልተቆጠበ ድጋፍና ሰላማዊ ትግል እንዲያደርጉም በመግለጫቸው ጥሪ አስተላልፈዋል ተበልካዎቻችን ለሰዓቱ ያዝናቸው ዜናዎች እነዚህ ነበሩ ስለክታትላችሁና አመሰግናለሁ ኤልሳቤት ካሳነበርኩ መልካም ምሽት ይሁንላችሁ